হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জেকাজ ওয়ার্ল্ড আমার চ্যানেল জেকাজ ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সকলকে আর একবার ওয়েলকাম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছো আল্লাহ রহমতে তোমাদের দোয়ায় তোমাদের আশীর্বাদে আমরা অনেক ভালো আছি তোমরা অনেক দিন থেকে বাচ্চা ভিডিও চাইছিলে আমার মামামের তো ভিডিওর কিছু ক্লিপ আমার কাছে ছিল না আমি কিছুজনকে কমেন্টে রিপ্লাই দিয়েছিলাম বলেছিলাম তো কিছু কিছু জোগাড় করতে পেরেছি আর বেশি দিন ওয়েট করাবো না যা আছে সেটুকুর মধ্যেই আমি ভিডিওটা শেয়ার করছি তো এখন যে ভিডিও ক্লিপগুলো দেখছো এগুলো সব প্রি বার্থডে শ্যুটের তো ফার্স্ট দেখানো হলো যে মামামের গুড মর্নিং হলো সেকেন্ড মামাম বাত করলো মানে স্নান করলো তারপর এখানে খেতে বসেছে জন্মদিন বলে কথা স্টিম রাইস থেকে পোলাও ভাত সাথে পায়েস কেক মিষ্টি পাঁচ রকমের ভাজি মাছ ভাজা চিকেন ডিম এছাড়াও এক থালা ভর্তি ছিল চকলেট আর বিস্কুট খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হলে মামামকে আবার রেডি করে দিয়েছে আর এখানে কিছু সফটওয়্যার্স দিয়ে দিয়েছি যেগুলোর সাথেও খেলা করছে বাড়ির ফটোশ্যুটটা এত সুন্দরভাবে কমপ্লিট হবে আমরা ভাবতেই পারিনি মানে মামাম খুব সুন্দর সাথ দিয়েছে আমাদের সাথে প্রি বার্থডে শ্যুট হয়েছে দু দিন তো একটা দিন এই যে পার্কের দিনটা তো তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি অলরেডি তো তবু আর একবার বলি পার্কে গিয়ে থেকে মামাম একদম ঠিকঠাকই ছিল আস্তে আস্তে বদমাইশি শুরু করে আর কিছুতেই আমাদের সাথে সাথ দিচ্ছিল না আসল কথা হলো প্রথম দিকে রোদ থাকলেও তারপরে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণ মেঘ করেছিল আর আমাদের ফটোশ্যুট শেষ হওয়া মাত্রই এত পরিমাণ বৃষ্টি আমি তো তোমাদেরকে সেই ভিডিওতে শেয়ার করেই ছিলাম পার্কের ফটোশ্যুটে কিন্তু আমাদের সকলেরই গলার স্বর মানে ভেঙে গেছিল এত পরিমাণ চেঁচিয়েছিলাম এত পরিমাণ মামাকে ডেকেছিলাম ক্যামেরার দিকে ফোকাস করানোর জন্য ক্যামেরাম্যান দাদা দুটোর বিহেভিয়ার খুবই ভালো ছিল আমাদের একবারও কিন্তু মনে হয়নি যে আমাদের অচেনা তো কিছু কিছু ফটোজ ভিডিওস তাদের আইডিয়ারও আছে আর যা যা আমার মাথায় আইডিয়া ছিল সব আমি বলে দিয়েছিলাম আর সেরকম অনুযায়ী সমস্ত কিছু তোলা হয়েছে তো গাইজ আজই সেই দিন একুশে আগস্ট যে দিন আমার মামা আমাদের ঘরটাকে আলো করেছিল ঠিক এর আগের ইয়ারে আমি আজকের দিনটাতে যে কতটা হ্যাপি ছিলাম মানে আল্লাহ আমার ঘরে যে এরকম একটা পরি পাঠাবে আমি ভাবতেই পারিনি আর সব থেকে বড় কথা হলো যে দিন থেকে আমি প্রেগনেন্ট হয়েছি আমি সব সময় আল্লাহর কাছে চেয়েছি যে আমার একটা ফুট ফুটে বাচ্চা দিও সে যেন বেবি গার্ড হয় আর দেখো আল্লাহ আমাকে ঠিক সেটাই দিয়েছে সকালবেলায় মামামের বাচ্চার জন্য আর ওর বুবুর আঁকিকার জন্য খাসি দুটোকে এখানে হালাল করা হচ্ছে বুনি এখানে সাজু গুজু করছে আর এদিকে মাম্মা দিদিনের সাথে খেলা করছে তো এখন হচ্ছে একদম সকালবেলা মানে তখন কটা বাজছিল ওই সকাল সাতটা মতো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি একদম রেডি আর ওদিকে বুনিও রেডি হচ্ছিলো মানে আমরা সকলেই রেডি হচ্ছি যাওয়ার জন্য আর এই যে দেখো আমার কোলে আমার ফুটফুটে পরিটা যার জন্য আজকের দিনটা এত স্পেশাল এত আয়োজন এত কিছু সকলে রেডি হওয়ার পর থেকেই বুনি শুধু একটি কথা বলছে যে দিদি প্রচণ্ড গরম করছে প্রচণ্ড গরম এরকম কি করে থাকবো এত সেজে গুজে আমি তখন বলছি ওকে যে আজকে আমার মামার জন্মদিন আজকে রোদ গরম শীত ঠান্ডা বর্ষা এমনকি বিদ্যুৎ যাই হয়ে যাক না কেন আজকে আনন্দ আমরা করবই সেটা ঘরের কোণে হোক বা আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে গাইজ আমার ভয়েসটাকে একটু কষ্ট করে অ্যাডজাস্ট করে নিও সর্দি লেগে গেছে আর তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তারা তো জানোই যে আমার সর্দি লাগলে মানে জ্বর গা ব্যথা বা হাঁচি বা নাক দিয়ে ঝরা এসব কিছুই হবে না সবার আগে যা হবে সেটা হচ্ছে আমার গলাটা ফেটে যাবে গলা বসে যাবে ঘ্যার ঘ্যারে গলায় আওয়াজ ফ্যাস ফ্যাসে কী বলবো একটা বিচ্ছিরি অবস্থা এই যে এখন যেরকম এতদিন ধরে ভিডিও ক্লিপগুলো পাচ্ছিলাম না যাই কিছু জোগাড় করলাম ভাবলাম ভিডিওটা শেয়ার করব আর আমার গলার অবস্থা দেখো মানে আমার কথা বলতেই বিরক্ত লাগছে তো হাজব্যান্ড এখানে একটা গাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল তো সেটা করি আমরা যাচ্ছি এখন এই গাড়ির মধ্যে আছে মা বুনি আমার শাশুড়ি মা আমার দিদা আর এই যে আমার মাম্মা আমি আর আমাদের বাড়িতে আমার পাপার সাথে পাপার একটা বন্ধু এসেছিলো মানে আমার কাকা হচ্ছে সম্পর্কে তো পাপারা আমাদের পিছনে বাইক নিয়ে আসছিলো তো গাইজ আমি যে সেজেছি এত সুন্দর করে জানি না কত দূর কি লং লাস্টিং হবে কি না তো কেমন লাগছে সেটা কমেন্টে জানিও কিন্তু প্রপার মেক আপ করিনি তবে অল্প স্বল্প লাগিয়েছি যা লাগানোর তো জানি না সেই জন্যই বলছি যে কত দূর কি লং লাস্টিং করবে আর প্রচণ্ড গরম ছিল তো ভেবেছিলাম যে মামামের বার্থডেতে সেলিব্রেশনের টাইমে আমি পার্লার থেকে সেজে নেব যেহেতু ফার্স্ট টাইম আমরা এরকম কোনো মানে অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি তাই হাতে অনেকটাই টাকা দরকার সেই জন্য আমরা আদার্স খরচা করিনি বাট মামামের জন্য শপিং করতেই অনেকটা আমাদের খরচা হয়ে গেছিল 
গল্প করতে করতে আমরা প্রায় এখন গলসি বাজার ঢুকেই গেছি তো চলো আর বেশি ওয়েট করাবো না বলেই দিয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি আসলে মামামের বাদটি আমরা বাড়িতে করিনি বাইরের একটা হলে করেছিলাম তো সেখানেই যাচ্ছি এখন আর আমার হাজব্যান্ড আগের দিন রাত থেকেই ওখানে ছিল বাজার ঘাট করার ব্যাপার ছিল আর রাধুনিরা সব রাত থেকেই কাজে লেগে পড়েছিল তো ওখানে একটা বাড়ির লোক দরকার তাই না সেজন্য আমার বর রাত থেকে ওখানে ছিল আমার বরের সাথে আমার একটা দাদাও ছিল যে কোনো জিনিস মানে সঙ্গে সঙ্গে হলে সেই জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করে আপলোড করা উচিত আমার অনেকটাই লেট হয়ে গেল জানি তোমরা অনেকটা বিরক্ত হয়েছো আবার অনেকজন হয়তো ওয়েটেও আছো তো সবার কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কিছু মনে করো না তো যাই হোক এতদিন পরও যখন ভিডিওটা আপলোড করতে পেরেছি প্লিজ পুরো ভিডিওটা যেন কন্টিনিউ দেখো যেহেতু আগের দিন বিকেল থেকেই মাম্মা তার পাপাকে দেখতে পায়নি তো এখানে পৌঁছেই পাপাকে দেখে ওর কত আনন্দ দেখলে এটাই সেই হলটা শারদা ভবন যেখানে মামামের বার্থডেটা আমরা সেলিব্রেট করেছি তো ফ্যামিলি মেম্বারগুলো একদম সকাল সকাল হাজির হয়ে গেলাম এবার আমরা সবাই দোতলায় উঠে যাচ্ছি সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট দোতলাতেই নিচের দিকে সব ভাড়া দেওয়া দেখতেই পেলে আর দিদার পায়ে যেহেতু বাতের সমস্যা আছে তাই ওপরে উঠতে কিন্তু অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে উনিকে কিন্তু দারুণ লাগছে ওকে যতটা সুন্দর লাগছে ও গিফটটাকেও সুন্দর করেই প্যাকেজিং করে নিয়ে আসছে ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম বেশ ভালো লাগছে মনেই হচ্ছে না যে আমাদের নিজেদের অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি অ্যাটেন্ড করতে এসছি আর এটাই সেলিব্রেশন এরিয়াটা এখনও বেলিমগুলো ফোলানো হয়নি আমরা সব ফুলিয়ে নেব আর যতটা যা সাজিয়ে দেওয়ার ওরা সাজিয়ে দিয়েছে বাকিটা আমরা সাজিয়ে নেব অল্প কিছু বেলুন ফুলিয়ে দিলাম আর এখানে দেখো ওর ফ্রেন্ডরা সব সাজাচ্ছে কিরণও আছে আর বুনি আর আমি একসাথে থাকলে অলওয়েজ যেটা করি খ্যাপামো পাগলামো তো সেটাই স্টার্ট হয়ে গেছে অনেকটা টাইম বাইরে ঘোরাঘুরি করলাম এবার আমরা আমাদের রুমটা এসছি এই রুমটায় দেখো একটা ছোট্ট আয়না আছে হলটা কিন্তু অনেকটা পুরনো যেটুকু দেখে বুঝলাম এখানে ব্রেকফাস্ট আইটেম দিতে শুরু করে দিয়েছে মানে নাস্তাটা সকালের আমরা যেহেতু অনেকটা আগে এসছি তাই আমরাও বসে গেছি আর যে সমস্ত রিলেটিভরা আসছিল তারাও বসে যাচ্ছিল একে একে আমাকে একটা অর্ডিনারি ড্রেস পরিয়ে নিয়ে গেছিলাম তারপর ওটা চেঞ্জ করে এই হোয়াইট কালারের গাউনটা পরিয়ে দিল ওখানে গিয়ে থেকে তো পাপার কোল থেকে কোথাও যাচ্ছে না আর পাপা ওকে নামাতেও চাইছে না আমাদের ছোট্ট পরি নায়া ইয়াসমিন ওর জন্য আজকের দিনটা আমাদের কাছে এত স্পেশাল আর কেন এবার স্পেশাল হবে না খুব ভাগ্য করে এমন একটা বাচ্চা পেয়েছি যখন ইনায় আর ইনার পাপা একসাথে থাকে তখন ওদের দুজনকে দেখে মনে হয় কত মিল আর সত্যি ওদের মধ্যে অসংখ্য মিল আমি তখন ভাবি যে আমি এই যে ন মাস পেটে ধরলাম আমার সাথে কেন কিছু বাপ মেয়ের ভালোবাসাটাই এরকম আমি এখন পাপাকে ছেড়ে থাকি বা প্রত্যেকটা দিন মিস করি প্রত্যেকটা দিন মনে হয় যদি একবার চোখের দেখা পাপাকে দেখতে পেতাম দেখো এখানে ননদের ছেলে নন্দাই মাসির ছেলেরা সব আছে তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে দিদিরা কোথায় মাসিরা কোথায় যারা সব দূর দূরান্তে ছিল তারা সব হাজির হয়ে যাচ্ছে বাট যারা কাছেই বাড়ি কাছেই আছে তাদেরই আসতে লেট হচ্ছে তো ওদের সাথে একটু কথাবার্তা বলে এখন আমি যাচ্ছি নাস্তাটা সারতে এই যে বরকেও বলছি বসে পড়তে এবার সমস্যা হচ্ছিলো কি মামাকে কে নেবে এই টাইমে না মানে সবাই তো একসাথে ঢুকেছি সবারই খিদে পেয়ে গেছিলো সবাই একসাথে বসে পড়েছে মা শাশুড়ি মা বুনি পাপা আমার হাজব্যান্ড 
ওর একটা ফ্রেন্ড কে দিলো মাম্মা কে ও একটা চকলেট দিলো মাম্মা কে তারপর ওর মাম্মা ওর কোলে গেল তো দেখো এখানে নাস্তাতে আছে বেবি নান সাথে আছে চিলি চিকেন চানা মশলা তরকারি সীতাভোগ আর ছিল রসগোল্লা আমরা যে রাধুনীদেরকে ভাড়া করেছিলাম তারা নিঃসন্দেহে ভালো কারণ আমাদের বাড়ির আগের অনুষ্ঠানেও তাদেরকে ভাড়া করেছিলাম তবুও বলি বেবি নানটা যতটা সফট ততটা টেস্টি আর চিলি চিকেনটা তো কি বলবো মানে একদম ওয়াও চিলি চিকেন ছিল নাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেলে এখানে সব ফ্যামিলি মিলে বসে গল্প করছিলাম আর দেখো মাম্মা ওই ক্যামেরাম্যান দাদার কোলেছিল আর এই যে আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে বসে গল্প করে তারপর এনারা ঢুকেছেন ফুচকি মাহি দিদি আমার ইনায়া মামামের তো এখন জুস খাচ্ছে ওকে এত সারাচ্ছিলাম কিছুতেই আমার সাথে কথা বলছে না আসলে খুব লাজুক তো তাই লজ্জা পাচ্ছিল এখানে ইনায়া মামামের আর একটা গ্রামের দিদি আছে এটা ওর রিলেটিভ হচ্ছে তো এই বাচ্চাটা হচ্ছে আমার পিসি শাশুড়ির নাতনি মানে আমার ইনায়া মামামের দিদি হচ্ছে সম্পর্কে অনেকটা লেট করে প্রায় লাঞ্চের টাইমে বড় আন্টিটা ঢুকেছে মানে রিক ভাইরা দীপু কাকা মোর্শেদ কাকা দাদা সব এসেছে তো জিনিয়া আরমান ভাই এরা কেউ আসতে পারেনি কারণ সবাই সর্দিতে ভুগছিল এক্সাম চলছিল দেখো এদিকে ছোট আন্টিটা এসে তো লাঞ্চ করতে বসে পড়েছে অনেক দিন থেকে অনেক রকম ইচ্ছে অনেক রকম আশা নিয়ে আজকের দিনটার জন্য ওয়েট করছিলাম অবশেষে আজকের দিনটা চলে এলো আর সত্যি আমি খুব হ্যাপি যতজনকে ইনভাইট করা ছিল কম বেশি সকলেই এসেছে সমস্ত কাছের মানুষকে নিয়ে আজকের দিনটা কাটাবো ভেবেছিলাম তো সেটাই হয়েছে আর আমি চাই প্রতি বছর যেন এই দিনটা আমি বিশেষভাবে উদযাপন করতে পারি সেটা যেমনভাবেই হোক আমি থাকি বা না থাকি মামা যেন এগুলো দেখে নিজেও আজকের দিনটাকে স্পেশাল মনে করে আর স্পেশালভাবেই যেন সেলিব্রেট করে আজকের দিনটা আমরা সকলে আমার মামামের জন্য দোয়া করো মামামকে আশীর্বাদ করো যেন অনেক বড় ভাই যেন অনেক ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে সব সময় যেন হাসি খুশি থাকে অনেক মজা করে হাসি ঠাট্টা করে এখন চলে এলো লাঞ্চের টাইম তো আমরাও লাঞ্চ করতে বসে পড়লাম চ্যাটার আইটেমের মধ্যে ছিল কাঠি কাবাব তো প্রথমে কাঠি কাবাব দিয়ে শুরু একটু সসের সাথে এটা খুবই সিম্পল ছিল একটা করে ক্যাপসিকাম কুচি আর একটা ছোট ছোট চিকেন ফ্রাই করে দিয়ে দিয়েছিল তো জানি না এটা কেন এরকম করেছিল বাট খেতে ভালোই হয়েছিল ক্যাটারিং করা হয়েছিল তো প্রথমে সালাড দিয়ে গেল দেওয়ার পরে এই যে এখানে স্কিন রাইস দিয়েছে খেতে বসে মামা প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছে কারণ ও কিচ্ছু খেতে চাইছিল না গিয়ে থেকে তো সেই জন্য তাড়াহুড়ো করে আমি একটু ভেজ ডাল আর সাথে এক মাছ নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ভাতটা খেয়ে নিয়েছি আর ভালো করে ভিডিও করা হয়নি লাঞ্চের মেনু ছিল মাছের কালিয়া মাটন কষা শুক্ত ভেজ ডাল চাটনি দই পাঁপড় আর রসগোল্লা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে বেশিক্ষণ আমরা ওয়েট করিনি তাড়াতাড়ি ঝটপট রেডি হয়ে মামাকে রেডি করিয়ে এই যে এখন কেক কাটিংয়ের ব্যবস্থা করছিলাম দুটো মা এই দুটো কিনে যাচ্ছে তাই তো সবাই সেটাই ভাবছো এটা কেক আছে এই আইডিয়াটা ছিল ক্যামেরাম্যানের বাট আমার তো দেখে না দিদি নাম্বার ওয়ানের শো লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন ওরা কোনো কম্পিটিশনে নেমেছে জল মনে হচ্ছিল যে যত আসতে যেতে পারবে তাকে নাকি প্রাইজ দেওয়া হবে এদিকে আমাকে দেখো একটা মার্কা মারা ব্লাউজের সাথে শাড়ি তো পরে নিয়েছি বাট শাড়ি আর সামলাতে পারছি না অন্যজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সে ভিডিও করে দিয়েছে এই যে দেখো মাম্মাকে দেখাই যাচ্ছে না ছোট্ট র্যাম শো এখানে চললো কিছুক্ষণ আমরা ওয়াক করলাম ব্লাউজটা টেলারে কাটাতে দিয়েছিলাম দু দিনের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছে বাট দু একটা জায়গায় একটু খুঁতমুতে ছিল একদিনের মাথায় কি করে ঠিক করব আর এটাই ঠিক করে রেখেছিলাম সেই আর ব্লাউজটা সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জও করা হয়নি বাট আমাকে পরে খুবই বিচ্ছিরি লাগছে এটা কিন্তু ভালোই বুঝতে পারছি যাই হোক প্রতিযোগীরা কেক ওখানে দিয়ে এসছে এখন যে মাস্টার আছে আর কি আমাদের কিরণ ও এখন কেকটাকে সাজাবে কি 
কিছু ভিডিও শুট এখানে চলছে আর এটা আমাদের অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে এরকম তিন থাকের কেক মামামের বার্থডেতে আনাবো আমাদের এই স্বপ্নটা পূরণ করেছে আমার শাশুড়ি মা মানে তার নাতনির জন্য তিনি নিজেই কেক অর্ডার দিয়েছিলেন আর মামামের বার্থডের ড্রেসটা যেহেতু রেড কালারের সেই জন্য আমরা রেড কালারের কেকটাই চয়েস করেছিলাম এটা প্যারামাউন্টের কেক ছিল তিনটে সাইজের আছে তিনটে সেট মানে একটা বড় সাইজ নিচে রাখা হলো তার উপর একটা মিডিয়াম সাইজ তার উপর একটা স্মল সাইজ আর কেকটা খেতেও অসম্ভব সুন্দর ছিল আর গলসি থেকেই আমরা কেকটা নিয়েছিলাম অর্ডার দিয়ে তো সেই জন্য খুবই সতর্ক করে আর কি খুবই কেয়ারিং ভাবে কেকটাকে রাখা হচ্ছে যাতে কোনো রকম বিজনেস না হয়ে যায় বার্থডে মানেই কেক কাটিং হবি আর কেক ছাড়া বার্থডে তো একদমই মানায় না তাই না আর কেকটাই যদি কোনো রকম ডিসমিস হয়ে যায় বা খারাপ হয়ে যায় তাহলে তো আর কোনো কিছুই মজা থাকবে না সেই জন্য কিরণ খুব ভালো করেই সতর্কভাবে কেকটাকে সাজাচ্ছে তো কেকটা সেট করা হয়ে গেল সুন্দর করে আর এখানে দেখো মামামের বাদটা ক্যাপ যে বাজিগুলো ফোটাই সেগুলো আছে এটা মামামের মুকুটটা ফুল আমি খুব ভালোবাসি তাই মামামের মাথার মুকুটটা আমি অরিজিনাল ফুলেরই দিয়েছিলাম আর আমি নিজের খোপাতে দেওয়ার জন্য একটা গোলাপের চেন আনতে বলেছিলাম বলো তো কেকটা কেমন লাগছে তোমাদের সব রেডি এবার শুধু কেক কাটিংয়ের অপেক্ষা তো দেখো মামা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে টেবিলটার দিকে তো আমরা ওদিকে কিছু ফটোস তুলছিলাম ভিডিও করছিলাম আর এদিকে একে একে দিদিরা সব আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক 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 হ্যাপি আজকের দিনটা অনেক হ্যাপি এরকম লাইফ পার্টনার পেয়ে এমন শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি যেন আল্লাহ সব মেয়েকেই দেয় এগুলো আমাদের গ্রাম বাংলায় অনেকটা ছেলে মানুষই ধরে নাও আমার এই সমস্ত ছেলে মানুষইতে আমার পরিবার কিন্তু সবসময় আমার আমার নিজের বাবা মা আজ পর্যন্ত আমার কোনো কাজে বাধা দেয়নি আর বাধা দিলে আমি শুনিনি এরকম খুব কমই হয় যেই জিনিসই শুনি না সেখানেই আমাকে ঠকতে হয় এটা ঠিকই আর এখানে এসেও এমন হাজব্যান্ড পেয়েছি যে আমার ছোট্ট ছোট জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল রাখি অনেক জিনিস অনেক স্বপ্ন পূরণ করেছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও হবে আরো তো তোমাদের কাছে এটুকুই চাওয়া যে এইভাবেই ভালোবেসেছেও আর অনেক 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 দোয়া করো আমাদের জন্য আজকে যদি আমার এই পাপা বেঁচে থাকতেন মানে আমার শ্বশুর মশাই তাহলে সব থেকে খুশি হয়তো তিনি হতেন ইনায়া ওর কাকায়ের গিফটটা ওখানে আনবক্সিং করলো পুরো বক্সটার মধ্যে অনেক সফটওয়্যার ছিল তোমাদেরকে তো শর্টসে দেখিয়েছি তো বন্ধুরা যতটা পারলাম শেয়ার করলাম তোমাদের যদি ভিডিওটা কোথাও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাইদ আমার ছোট্ট পরিটাকে কেমন লাগছে তোমরা কমেন্টে জানিও কিন্তু শুকুর আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং সব কিছু ভালো ভালো মিটে গেছে তো চলো আজকের মতো টাটা দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে